हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है दैट इज प्लांट किंगडम बेसिकली जो कि चैप्टर नंबर थर्ड है तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था और उसमें हम आप बेटे करते हैं फाइव क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसमें लिविंग ऑर्गेनिज को सबको फाइव किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था जिसमें मोनेरा किंगडम था प्रोटेस्टा किंगडम था पंजाई था प्लांटी था एंड एनिमेलिया था बेसिकली ठीक है तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर पंजाई क्लासिफिकेशन तक डिस्कस कर चुके थे तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर या फिर दिस चैप्टर विल डील विद द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेसिकली ठीक है तो जो प्लांट किंगडम है उसको डिटेल से यहाँ क्लासीफाई करेंगे ठीक है पहला बार तो जो अर्लियर साइंटिस्ट थे ठीक है उन्होंने जो किंगडम डिवाइड किए थे या फिर उन्होंने जो प्लांट्स को डिवाइड किया था वहां उन उन क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ डिस्टिंक्स नहीं थी ठीक है कि वहां पंजाई को भी प्लांट किंगडम में रखा था एनी मोनेरा को भी प्लांट किंगडम में रख दिया था बेसिकली ठीक है पहली बात तो ये जो प्लांट किंगडम है प्लांट किंगडम के अंदर एन ऐसे इंडिविजुअल्स को रखेंगे जो कि यूकेरेटिक्स होंगे और ऑटोट्रॉफिक टाइप के होंगे बॉडी के ऊपर सेलोलॉजिक सेलवॉल प्रेजेंट होगा बेसिकली तो प्लांटी किंगडम का के अंदर जो क्लासिफिकेशन है ठीक है वो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है बेसिकली अब उसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है ठीक है उसमें आर्टिफिशियल क्लासीफिकेशन सिस्टम भी है ठीक है उसके अंदर ओस्टवाल का क्लासीफिकेशन भी है एक्लर का क्लासीफिकेशन भी है एंग्लर का क्लासीफिकेशन भी है बेसिकली ठीक है तो पहले तो यह इस चैप्टर के अंदर हमें उन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है ठीक है कि प्लांट को कैसे कैसे करके नहीं क्लासीफाई किया गया था बेसिकली ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर थर्ड प्लांट किंगडम बेसिकली चैप्टर नंबर थर्ड दैट इज प्लांट किंगडम किंगडम ठीक है तो प्लांट किंगडम जो होगा इसके अंदर हम ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे दिस इंक्लूड इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स ऑल मेंबर्स हैविंग यूकैरियोटिक इन नेचर पहली बात सेकंड ऑटोट्रॉफिक थर्ड नॉन मोटाइल फोर्थ सेलोलॉजिक सेल वॉल सेल वॉल कंटेन सेल वॉल ठीक है इन प्रीवियस क्लासेस या इन प्रीवियस चैप्टर In previous chapter, different kingdoms, different kingdoms. अब different kingdom में चाहे वो Monera kingdom था या Protista kingdom था या Panjai kingdom था basically Panjai. In previous chapters, different kingdoms were discussed. Were discussed. Discussed. Okay. This chapter. This chapter will deal with the. Will deal with the. With detailed classification of kingdom plantae, detailed classification of of plantae kingdom of plantae kingdom kingdom basically, or so plant kingdom we call it plant kingdom. ठीक है। There are 
are various classification systems. Various classification system. Classification system. To classify the two, there are various classification systems are available. To classify the plants, to classify the plants, plants. Okay. So, who is the classification system? जिन जिन के थ्रू हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं किसी तरह ऑल साइंटिस्ट या ऑल टेक्नोलॉजिस्ट मिस्ट फ्रॉम अरिस्टोटल टू नीनियस अरिस्टोटल ठीक है टू नीनियस Yes. Classify the plants. Classify the plants on the basis of observable characters. On the basis of of observable character characteristics. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर करेक्टर्स बेसिकल लाइक लाइक फ्लावर का जो इंफॉर्मेशन है ठीक है नंबर ऑफ स्टेबल्स हो गया ठीक है पैटर्न्स हो गया या फिर मॉर्फोलॉजी रूट हो गया लीफ का वेनेशन हो गया बेसिकली दीज ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स लाइक 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 फ्लोरल पार्ट 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 अब फ्लोरल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टेमेंट्स जैसे हो गया नंबर ऑफ स्टेमेंट्स इसके अलावा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट हो गया मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट हो गया ठीक है बैनेशन ऑफ लीफ हो गया बैनेशन ऑफ लीफ हो गया ठीक है तो वो डिफरेंट बेसिस लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन के बेसिस ठीक है तो प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन थे उन क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करके रखा था मोनेरा के इंडिविजुअल्स को भी प्रोटेस्टा के इंडिविजुअल्स को भी बेसिकली और फंगस के इंडिविजुअल्स को भी प्लांटिंग किंगडम के अंदर बेसिकली लेकिन वहाँ क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था ठीक है ठीक है तो लोग अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जैसे ये पूछ लेता है अरिस्टोटल जो है इसको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी ठीक है ऐसे लीनियस जो है इट इज द फादर ऑफ या फादर is the father of plant and animal taxonomy animal taxonomy is here animal taxonomy okay so various type of classification system in the first classification system we discuss that is the artificial classification system basically तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका जो बेसिस लिया है वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बेसिस लिया सुपरफिशियल करेक्टर्स बेसिस लिया यहाँ पे पायरोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है उनको कोई बेटेज नहीं दी गई है इसके अलावा इसमें हैबिट एंड हैबिटेट्स को भी एक बेसिस लिया क्लासिफिकेशन का ठीक है प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिस 
क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन ऑन फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटीज फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटी एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल्सो बेस्ड ऑन हैबिट एंड हैबिटेट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज ऑफ ऑर्गेनिजम दूसरा तीन इस क्लासिफिकेशन के अंदर इक्वल वेटेज दिया है वेजिटेटिव करेक्टर्स को एज वेल एज सेक्सुअल करेक्टर्स को इसी के ठीक है ठीक है तो इन दिस इन दिस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन द इक्वल वेटेज वर गिवन द इक्वल वेटेज वेटेज इट इज बर गिवन बर गिवन टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टर सेक्शुअल करेक्टर ठीक है इसमें किसी टाइप से कोई वेटेज नहीं दिया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम को या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेसिकली ठीक है तो दे आर नो वेटेज नो वेटेज वन गिवन टू गिवन टू नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप रिलेशनशिप ठीक है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ठीक कौन इंडिविजुअल कैसे इवॉल्व हुए हैं ठीक है उनका कोई यहां पे बेसिस नहीं लिया गया फिर कोई वेटिंग उसका नहीं दिया गया वैसे तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन देंस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप 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 ठीक है उनके लिए कोई वेटेज नहीं दिया गया ठीक है तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आर नॉट एक्सेप्टेड ठीक है तो इसको एक्सेप्टेड नहीं किया था बेसिकल क्यों नहीं किया था रीजन क्या था उसके पीछे कि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं ठीक है वो करेक्टर्स एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते थे बेसिकली ठीक है दिस इसकी वजह से फर्दर क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी फील होता था ठीक है तो इसका जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक क्या था कि वेजिटेटिव करेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट तो इसका ड्रॉबैक दिस क्लासिफिकेशन फर्दर नॉट एक्सेप्टेड this classification was further not accepted not accepted because because theek hai ye uska drawback hai yahan pe theek hai because vegetative characters veggie characters are more easily more easily affected by environment are more easily affected by environment environment what environment stick तो बार बार क्या है वो एनवायरमेंट से अफेक्टेड हो जाते थे तो इस वजह से उनका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करना आसान नहीं होता था ठीक है इस वजह से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या है रिजेक्टेड आप कर दिया गया था या फर्दर एक्सेप्टेड नहीं किया गया था ध्यान रखना इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था वो 
सुपरफिशियल कैरेक्टर्स थे ठीक है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे बेसिकली दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ठीक है इसमें एनाटॉमिकल को भी बेसिस लिया एम्ब्रायोलॉजिकल को भी बेसिस लिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए ही ठीक है इसके अलावा इसके साथ साथ क्या है वो एम्ब्रायोलॉजी को भी एज ए करेक्टर्स लिया ठीक है एनाटॉमी को भी एज ए करेक्टर्स लिया बेसिकली तो दूसरा दैट इज दूसरा क्लास दैट इज सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए बेस्ड ऑन नेचुरल नॉट ओनली एक्सटर्नल करेक्टर्स और फीचर्स बट आल्सो बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स बड़े इंटरनल इंटरनल फीचर्स बड़ इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन इन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है ऑर्गेनिज को क्लासीफाई करने के लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ही नहीं उसके साथ साथ क्या इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने कंसीडर किया बेसिकली अब इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो था या तो उसका एनाटॉमी से लेके था एनाटॉमी ठीक है उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर चाहे वो लिप का एनाटॉमी है चाहे वो स्टेम का एनाटॉमी है या फिर वो रूट का एनाटॉमी बेसिकली तो एनाटॉमी को भी उन्होंने बेसिस लिया एज वेल एज एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर उनको भी एक बेसिस लिया बेसिकली ठीक है इसके अलावा एम्ब्रायोलॉजी को भी बेसिस लिया एम्ब्रायोलॉजी इसके अलावा फाइटो केमिस्ट्री को भी बेसिस लिया एंड फाइटो केमिस्ट्री ठीक हो गया इसमें बेसिस लिया प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दैट वॉज बेंथम एंड होकम होकर क्लासीफिकेशन बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन जी बेंथम एंड एंड जे डी होकर ठीक है तो बेंथम एंड होकर जो थे उन्होंने पायलोजेनेटिक रिलेशनशिप को एज ए कैरेक्टर दिया क्लासिफाई करने के लिए प्लांट्स को किसी तरह तो बेंथम एंड होकर जो थे ठीक है दे गेव द बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एसपर मेट्रोफाइट ठीक है जो सीड बियर जो प्लांट्स थे उनका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड होकर ने दिया ठीक है दे रॉड एक बुक जेनेरल प्लांटेरियम और उस जेनेरल प्लांटेरियम के अंदर ही पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस क्लासिफिकेशन का दिया था बेसिकली तो इस क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स हैं या स्पर्मेटो फाइटा जो है उनको टू जीरो टू फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था बेसिकली ठीक है एज वेल एज थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था अब उन थ्री क्लासेज में यहाँ पे डायकोटलिड नहीं था जिम्नोस्पर्म थे और मोनोपोटलिड से बेसिकली ठीक है तो they gave the they gave biggest classification biggest and natural classification natural 
क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट ऑफ स्पर्मेटोफाइट बेसिकली तो स्पर्मेटोफाइट जो है दे आर द सीड बियरिंग प्लांट सीड बियरिंग प्लांट बेसिकली सीड बियरिंग प्लांट दे रोट ए बुक रोट ए बुक दैट इज जेनेरा प्लांटेरा जेनेरा प्लांटेरा और इस बुक के अंदर ही पूरा डेस्क्रिप्शन था ठीक दिस बुक कंटेन कंटेन द डिटेल क्लासिफिकेशन the detail classification classification okay okay they divides they divides they divides spermatophytes phytes in three classes and two zero two families 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 so this is the classification we can write down the answer and write down the answer परमेटो पैटर्न में इस परमेटो इनको ब्रोड थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है उन थ्री क्लासेस को फर्दर टू जीरो टू फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया है ठीक है थ्री क्लासेस में फर्स्ट इस डाई कौन टाइम है जिम्नोस्पर्मी जिम्नो एस्पर्मी एंड मोनोपोटिलिटी एंड मोनोपोटिलिटी मोनोपोटिलिटी ठीक है तो डायकोटिलिटी जो थे ठीक है उनको फर्दर डायकोटिलिटी में डिवाइडेड इन थ्री सब फैमिली सब फैमिली ये तो क्लासेस हैं क्लासेस ठीक है और ये सब फैमिली हैं और इसके अंदर पॉलीपेटेल ही और ही पॉलीपेटेल गैमोपेटेल ही एंड मोनो क्लेमाइडी क्लेमाइडी डाइकोटिलिटी जो क्लास है इट इनटू द वन सिक्सटी फाइव फैमिलीज फैमिलीज ठीक है अब वन सिक्सटी फाइव जो थे उसको भी डिवाइड किया था एट्टी फोर फैमिलीज फोर्टी फाइव फैमिलीज थर्टी सिक्स फैमिली इसके अंदर डिवाइड करें ठीक है जबकि जिम्नोस पर भी जो थे इंक्लूड्स इंक्लूड्स थ्री फैमिलीज थ्री फैमिलीज जबकि मोनोपोटलेट इन जो थे दे इंक्लूड्स इंक्लूड्स रूट थर्टी फोर फैमिलीज ये इंक्लूड था उसमें ठीक है तो ब्रॉडली जो थे वो तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था ये थ्री क्लासेस हैं डायकोटिडिनी जिम्नोस्पर्मी और मोनोपोटिडिनी डायकोटिडिनी जो होंगे दे इंक्लूड द 165 फैमिलीज ठीक है जबकि जिम्नोस्पर्मी इंक्लूड द थ्री फैमिलीज एंड मोनोपोटिडिनी इंक्लूड द 34 फैमिलीज बेसिकली तो यहां पे डायकोटिडिनी जो होंगे 
उनको थ्री सब फैमिली के अंदर डिवाइड किया था वो कैसे कैसे किया था पॉलीपेटेली गैमोपेटेली और मोनो तो पॉलीपेटेली जो फैमिली था पॉलीपेटेली जो सब फैमिली था इसके अंदर इंक्लूडेड था 84 फोर फैमिली यहाँ पॉलीपेटेली का मतलब क्या है कि अगर पेटल्स फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं ठीक है वो अगर फ्री रहते हैं उनको तो बोलते हैं गैमो पॉलीपेटेली अगर फ्यूज हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं गैमो फ्री पेटल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्री पेटल्स अगर उनके पैटर्न कैसे फ्री तो उनको बोलते हैं पॉलीपेटेली तो पॉलीपेटेली के कितने फैमिली थे एटी फोर जबकि गैमोपेटेली का मीनिंग क्या है पैटर्न सा फ्यूज पैटर्न फ्यूज बेसिकली ठीक है तो ऐसे जो थे वो फोर्टी फाइव फैमिली थी बेसिकली ऐसे प्लांट्स का मोनोपेमाइडी मोनोपेमाइडी का इंडा सेंस अगर पैटर्न एबसेंट होते हैं तो यहाँ पे पैटर्न एबसेंट एबसेंट ठीक है तो दिस ओवरऑल दूसरा थिंग कि जो जिम्नोस्पॉन्स थे उनको इन बिटवीन रखा था मोनोपोर्ट एंड डायपोर्ट थे जबकि एवल्यूशन जो है वो जाता है हमेशा पहले जिम्नोस्पॉन डेवलप हुए थे फिर एनजियोस्पॉन पहले जिम्नोस्पॉन डेवलप हुए थे उसके बाद एनजियोस्पॉन डेवलप हुए थे एनजियोस्पॉन पहले डायपोर्ट फिर मोनोपोर्ट डेवलप हुए थे बेसिकली तो ड्रॉबैक ऑफ ऑफ दिस क्लासिफिकेशन दिस क्लासिफिकेशन इसका जो ड्रॉबैक है फर्स्ट फर्स्टोजेनी ऑफ प्लांट हेयर फाइलोजेनी ऑफ प्लांट नॉट कंसिडर नॉट कंसिडर उसको कंसिडर नहीं किया था दूसरा थिंग्स जिम्नोस्पॉन्स हेयर जिम्नोस्पॉन्स Placed between, placed between dipod and monopod. Di, what I mean, and mono, what I mean, then. Those must be placed. Okay. Third thing. एवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट वो वो पहले जिम्नोस्पम डेवलप हुए जिम्नो स्पम्स डेवलप हुए डेवलपमेंट जब देखते हैं उसके बाद डायकोड डेवलप हुए डायकोड और सबसे लास्ट में मोनोकोड डेवलप हुए बेसिकली मोनो ठीक है जबकि यहां पे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जिम्नोस्पॉन्स को बीच में रख दिया इन द सेंस इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले डायकोड डेवलप हुए फिर जिम्नोस्पॉन्स डेवलप हुए फिर मोनोपोड डेवलप हुए थे जो कि गलत सीक्वेंस था बेसिकली ठीक है तो दिस वाज द बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन फोर्थ क्लासिफिकेशन इज एकलर्स क्लासिफिकेशन फोर्थ क्लासिफिकेशन इज एकलर्स क्लासिफिकेशन एक क्लास क्लास फोर्थ क्लासिफिकेशन है एक लास क्लासिफिकेशन जो कि एक लास में दिया था एक लास क्लास में एक लास गेट गेट फर्स्ट पायलोजेनेटिक पायलो जेनेटिक 
क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और प्लांट किंगडम और प्लांट ठीक है दूसरा थिंग्स इट इज वेरी लिटिल क्लासिफिकेशन इट इज वेरी लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फाइलो जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है तो एक लाख की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लाल किंगडम जो है उसको दो सम किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया बेसिकली तो क्रिप्टोग्राम्स और एक फाइनोग्राम्स बेसिकली तो क्रिप्टोग्राम्स जो होंगे वो ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया है जिनके सेक्स ऑर्गन जो है हिडन है बेसिकली और हम ऐसे बोल सकते हैं दे परफॉर्म द हेडन मैरिज ठीक है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को सबको रखा था कैप्टोग्राम्स के अंदर ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे ठीक है इनके पास किसी टाइप से कोई फ्लावर डेवलप नहीं होंगे बेसिकली दूसरा फिनरोग्राम्स जो होंगे ठीक है वो ऐसे प्लांट्स को रखा उस ग्रुप के अंदर या उस सब किंगडम के अंदर जिनके पास एक्सपोज सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे ठीक है फ्लावर प्रेजेंट होंगे और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे जो क्रिप्टोगेम्स हैं क्रिप्टोगेम्स को फर्दर डिवाइड किया है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के अंदर ठीक है जिनका बॉडी थैलस लाइक होगा दूसरा जो फेनरोगेम्स हैं उनको फर्दर दो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है एक तो जिम्नोस्पम्प्स होंगे और एक एनजियोस्पम्प्स होंगे बेसिकली ठीक है तो जिम्नोस्पम्प जो होंगे उनके पास तो नेकेट सीट प्रेजेंट होंगे जबकि एनजियोस्पम्प जो होंगे उन सारे प्लांट के जो सीट्स होंगे वो ओबेरी के अंदर कवर्ड होंगे बेसिकली इन द सेंस जिम्नोस्पम जो होंगे ठीक है उनके पास मुझे फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि वहां पे नेकेड ऑब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जो ऑब्यूल्स जो होते हैं उनके नेकेड होते हैं तो ऑब्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है ठीक है तो ऑब्यूल जो सीड जो होगा वो भी उनका नेकेड होगा ठीक है नेकेड क्यों है क्योंकि वहां पर ओवेरी प्रेजेंट नहीं होता ठीक है अदरवाइज जिम्नोस्पम एनजियोस्पम के केस में जब हम देखते हैं ठीक है तो एनजियोस्पम में जो ऑब्यूल है इट प्रेजेंट इन द ओवेरी ठीक है तो जब कभी भी इनका मैचुरेशन होगा तो ओवेरी तो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स के अंदर एंड ओब्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड बेसिकली तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में तो एनजियोस्पम्स के अंदर मुझे नेकेड सीड नहीं मिलेगा ठीक है वहां सीड जो मिलेगा मुझे फ्रूट्स के अंदर मिलेगा जब मैं फ्रूट्स को काट के देखूंगा तो उस फ्रूट्स के अंदर मुझे वो सीड्स मिलेंगे ठीक है तो क्लासीफिकेशन है उस क्लासीफिकेशन प्लांटिंगा में जो प्लांट किंगडम है प्लांट किंगडम उसको टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया टू सब किंगडम डिवाइड किया और टू सब किंगडम जो है वे आर द्रिप्टो गैम्स गैम ठीक है एंड फनेरो गैम तो तो जो होंगे ठीक है ये उसके अंदर ऐसे प्लांट रखे सारे विच डू नॉट है फ्लावर प्लांट्स विच प्लांट्स विच डू नॉट हैव विच डू नॉट है फ्लावर फ्लावर और हैविंग हिडन सेक्स ऑर्गन हिडन सेक्स ऑर्गन ऑर्गन इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो हिडन ही होंगे ठीक है और ऐसे बोल सकते हैं दे परफॉर्म द हिडन मैरिज परफॉर्म हिडन मैरिज बेसिकली ठीक है तो क्रिप्टो बेस जो है उनको फर्दर डिवाइड किया है थ्री के अंदर दे आर थैलोफाइटा ठीक है जिनका थैलोसाइट बॉडी होगी ब्रायोफाइटा ठीक है इनको हम एम्पीरियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा को हम एम्पीरियंस ऑफ प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम 
जबकि चैरिडोफाइटा चैरिडोफाइटा इनको हम स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम थैलोफाइट जो होंगे ना सबकी बॉडी जो होगी ना वो थैलस लाइक है और थैलस का मतलब होता है अगर बॉडी डिफ्रेंसिएट ना हो रूट स्टेम है लीफ के अंदर तो सच बॉडी इज कंसिडर्ड एज द थैलॉइड बॉडी बेसिकली ठीक है तो कैप्टोग्राम्स के अंदर ये सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनके पास किसी टाइप से कोई फ्लावर्स नहीं होगा ठीक है इनके सेक्स ऑर्गन जो होंगे ना वो हिडन होंगे बेसिकली दूसरा थिंग इसकी जो पेनेरोगेम्स है दे हैव ए एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर ठीक है फ्लावर्स होंगे जैसे हमें जिम्नोस्पॉम्स के एंजियोस्पॉम्स के केस मिलता है जबकि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो हमें जिम्नोस्पॉम्स के केस में भी मिलता है तो फेनेरोगेम्स जो होंगे ना उनको फर्दर डिवाइड किया है तो वो उसके अंदर फर्स्ट इज जिम्नोस्पॉम एंड सेकेंड इज एंजियोस्पॉम फर्स्ट ऑफ ऑल में जिम्नो एस्पॉम एंड सेकेंड इज एनजीओ एस्पॉम एस्पॉम ठीक है तो जिम्नोस्पॉम जो होंगे नेकेड सीडेड प्लांट है इनके सीड कैसे होंगे वो नेकेड होंगे बेसिकली नेकेड सीडेड प्लांट है प्लांट बेसिकली दूसरा थिंग्स फ्रूट एबसेंट होगा फ्रूट एबसेंट होगा इनके पास बिकॉज ओवेरी एबसेंट बिकॉज बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ ओवेरी एबसेंस ऑफ ओवेरी तो इनके पास ओवेरी नहीं होगा तो फ्रूट भी डेवलप नहीं होगी लेकिन हाँ सीड नेकेड है तो सीड नेकेड है या फिर ओवियल अगर नेकेड है तो सीड भी नेकेड यही डेवलप करेगा ठीक है बिकॉज बिकॉज ऑफ ओवेरी प्रजेंट ओवेरी प्रजेंट पता नहीं कि यहाँ पे एंजियोस्पॉम्स के केस में जो जो ओवियस होंगे थे प्रजेंट इन साइड द ओवेरी और डेवलपमेंट जब होगा तो ओवेरी तो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट्स के अंदर और ओवियल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर बेसिकली तो एंजियोस्पॉम्स के केस में मुझे जो सीड होंगे वो नेकेट नहीं मिलेंगे थे प्रजेंट इन साइड द फ्रूट बेसिकली फ्रूट को जब मैं काट के दे दूंगा तो उसके अंदर मुझे वो सीड्स मिलेंगे तो एंजियोस्पॉम्स जो है इनको भी फर्दर दो में डिवाइड किया है फ्रूट्स के अंदर एक तो होंगे डाइकॉट डाई और दूसरे होंगे मोनोपॉट्स मोनोपॉट तो डाइकॉट तो ऐसे प्लांट होंगे जिनके सीड्स के अंदर दो क्वार्टेडेज प्रेजेंट होंगे और क्वार्टेडेज का मतलब क्या होता है दे आर द लीफी स्ट्रक्चर या एम्ब्रा लीफ ठीक है तो अगर सीड में एक एम्ब्रा लीफ है तो दे आर द मोनोपॉट्स बेसिकली ठीक है और अगर सीड के अंदर टू एम्ब्रा लीफ प्रेजेंट है ठीक है तो दे आर द डाइकोट प्लांट ठीक है ठीक है तो जैसे पल्सेज है सारा पी हो गया ग्राम हो गया ठीक है जो टाइप पल्सेज है वो सब इंक्लूड होंगे डाइकोट के अंदर जितने भी सीरियल्स हैं ठीक है दे आर इंक्लूडेड इन मोनोपोट अब चाहे सोरगम है चाहे वो राइस है चाहे मेज है ठीक है या बाजरा है दे ऑल इंक्लूडेड इन मोनोपोट बेसिकली तो ऐसे ही इनका डेवलपमेंट का सीरीज भी है तो डेवलपमेंट का सीरीज अगर यहां से देखें हम तो सबसे पहले डेवलप जो हुए होंगे दे आर दैलोफाइट्स 
और थे के अंदर इंक्लूड करेंगे हम किसको एल डी स्टडी करेंगे किसको एल डी को बेसिकली तो सबसे पहले प्लांट किंगडम के अंदर डेवलप हुए हुए कौन एल उसके बाद डेवलप हुए हुए कौन ब्रायोफाइट्स देन डेवलप हुए भी कौन टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के बाद डेवलप हुए भी कौन फेनेरोगेम्स अब फेनेरोगेम्स से पूछ लेता कौन पहले डेवलप हुए हुए तो आंसर विल बी द जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के बाद डेवलप हुए कौन एंजियोस्पर्म अब एंजियोस्पर्म के अंदर भी वो पूछ लेता कि एंजियोस्पर्म में पहले कौन डेवलप हुए तो आंसर विल बी द डाइकोट ये डेवलप हुए हैं और डाइकोट के बाद डेवलप हुए कौन मोनोकोट तो ये उनका डेवलपमेंटल सीरीज हो गई ठीक है तो दिस वॉज द ए क्लास क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इज द एंग्लास क्लासिफिकेशन एंग्लास क्लासिफिकेशन फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज एंग्लास क्लासिफिकेशन एंग्लस क्लासिफिकेशन फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज एंग्लस ध्यान रखना है एंग्लर क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले तो देखा हो एक्लर क्लासिफिकेशन एंग्लस क्लासिफिकेशन ठीक है एंग्लर का जो क्लासिफिकेशन है वो मोर फाइलोजेनेटिक के कंपैरिजन में जो ना एक्लर्स क्लासिफिकेशन तो एंग्लर ने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था तो यहां पे एंग्लर का जो क्लासिफिकेशन है उसने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो तो उसने बताया था कि कुछ प्लांट तो ऐसे होंगे जो कि एम्ब्रायो डेवलप नहीं करेंगे उनको तो बोल दिया थेलोफाइटा और ऐसे प्लान जो कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट करेंगे अपनी डेवलपमेंट या लाइफ साइकिल के अंदर उनको बोल दिया क्या एम्ब्रायो फाइटा तो एम्ब्रायो फाइटा जो थे उनको फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे टू डिविजन के अंदर डिवाइड किया था बेसिकली ठीक है एक तो जूडियोगेमी और दूसरो सिफेनोगेमी बेसिकली ठीक है तो जूडियो जो गेमी होगा इसके अंदर उसने इंक्लूड किया था ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को जबकि सिफेनोगेमी के अंदर इंक्लूड किया था उसने जिम्नोस्पम मोनोपॉटलेट एंड ठीक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन दिस क्लासिफिकेशन दिस क्लासिफिकेशन is more phylogenetic comparison than this classification is more phylogenetic phylogenetic as compared to as compared to compared to to a class classification a class classification उससे ज्यादा फाइलोजेनेटिक है तो इसने जो प्लांट्स को डिवाइड किया प्लांट किंगडम को वो दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया ठीक है ही डिवाइड प्लांट किंगडम्स इन टू सब किंगडम जो प्लांट किंगडम है प्लांट किंगडम उसको डिवाइड किया है टू सब किंगडम से अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रा ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रा एम्ब्रा ठीक है अपने लाइफ साइकिल के टाइम वो एम्ब्रा डेवलप करते हैं या नहीं करते उनके बेसिस में उसने टू सब किंगडम से अंदर उसको डिवाइड किया है टू सब किंगडम सब किंगडम ठीक है किंगडम जो है है थैलोफाइटा थैलोफाइटा एम्ब्रायो एक्सेंट एम्ब्रायो एक्सेंट एक्सेंट 
I do not have Emra. Do not have Emra. Emra. ठीक है डेवलपमेंटल स्टेज में क्या होंगे वो किसी टाइप से कोई एम्ब्रा पर डबला नहीं करेंगे बेसिकली जबकि दूसरे होंगे तो यार था एम्ब्रायो पाइटा एम्ब्रायो पाइटा बेसिकली ठीक है हैविंग एम्ब्रा ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट होगा इनका तो डेवलपमेंट के टाइम दे डेवलप्स द एम्ब्रा बेसिकली ठीक ह जिनके पास एम्ब्रा का डेवलपमेंट होता है उनको भी फर्दर डिवाइड किया है बेसिकली टू डिविजन के अंदर एक तो जूडियो कैमी दूसरा सिर्फ एनो कैमी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रा फाइटा जो है उनको भी फर्दर दो में डिवाइड किया है ठीक है डिविजन से डिविजन तो दो डिविजन कौन कौन से यहाँ पे एक तो जूडियो कैमी जियोनियो और दूसरे हैं सेफेनो गैमी जियोनियो गैमी और दूसरे हैं सेफोनो गैमी बेसिकली ठीक है तो जूडियो जो गैमी होंगे जूडियो गैमी इनके पास मेल जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल गैमेट्स होंगे और वो स्विम करके नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर होंगे देन कॉजेज द फर्टिलाइजेशन ठीक है और वो कॉज करेंगे क्या फर्टिलाइजेशन बेसिकली अच्छा ये बेसिस जो लिया था वो फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा कैसे गैमेट्स रोल प्ले कर रहे हैं तो यहां पे मेल जो गैमेट्स हैं दे आर मोटाइल गैमेट्स मोटाइल मोटाइल ठीक है एंड रीच टू द टू फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट बाय स्विमिंग बाय स्विमिंग वो स्विमिंग करके नहीं क्या फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होंगे एंड कॉजेस फर्टिलाइजेशन एंड कॉजेस फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बेसिकली ठीक है तो यहां पे वाटर रिक्वायर्ड होगा तभी वो स्विम कर पाएंगे बेसिकली हेयर वाटर इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर ठीक है तो ऐसे इंडिविजुअल जिनको वाटर रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए उनको हम एम्फीबिया बोलते ठीक है तो जूडियो गैमी के अंदर इंक्लूड करके रखेंगे टू ग्रुप्स को ब्रायोफाइटा एंड टेरिजोफाइटा जूडियो गैमी इंक्लूड टू ग्रुप्स हैविंग टू ग्रुप्स बेसिक एक तो है कौन ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा एंड सेकेंड इज दैरिडोफाइटा ठीक है तो ब्रायोफाइटा एंड पैरिडो ठीक है तो इन सब के लिए क्या होगा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा तो इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को हम क्या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बेसिकली जबकि पैरिडोफाइट्स को हम स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं ठीक है और इन दोनों इंडिविजुअल्स को लिए रिक्वायरमेंट होगा वाटर का ठीक है तो इनका जो मेल गैमेट होगा ना वो मोटा ही होगा मोटा ही होगा तो वाटर के थ्रू स्विम करके नहीं फीमेल गैमेट तक जाएगा देन कॉजेज द फर्टिलाइजेशन बेसिकली ठीक है बट इन दिस केस मेल गैमेट जो होगा वो नॉन मोटा है तो मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट तक कैसे ट्रांसफर होगा इट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द पॉलन ट्यूब ठीक है वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से वहां तक ट्रांसफर होगा बेसिकली देन कॉजेज द फर्टिलाइजेशन ठीक है तो मेल नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल एंड रीच टू दीमेल गैमेट एंड 
reach to the female gamete. Female gamete by pollen tube. Pollen tube. Oh, pollen tube के हाथ से वहाँ पे transfer होगा. And causes fertilization. And causes fertilization. फर्टिलाइजेशन और वो कॉज कर कर क्या फर्टिलाइजेशन तो जूबियोगेमी और सिफेनोगेमी इसी का तो ये दो डिविजन्स डिवाइड किया एम्ब्रा और फाइटा के ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो यहां जूबियोगेमी के अंदर जो था ब्रायोफाइटा एंड टेंडोफाइटा जबकि सिफेनोगेमी जो होंगे उनके अंदर इंक्लूड होंगे थ्री क्लासेस जिम्नोस्पर्मी मोनोकोटिलिनी एंड डाइकोटिलिनी इसी का तो जिम्नो दूसरा क्लास मोनो कॉटलिडिन मोनो कॉटलिडिन एंड डाई कॉटलिडिन एंड डाई कॉटलिडिन ठीक है डाई कॉटलिडिन तो दिस वाज़ द एंगलर्स क्लासिफिकेशन दिस नेक्स्ट इस पोस्ट बारे टीपो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इस पोस्ट बार एंड टीपो क्लासिफिकेशन सिक्स जो क्लासिफिकेशन पोस्ट बारे टीपो क्लासिफिकेशन सिक्स इस टीपो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है तो उस वाले टीपो क्लासिफिकेशन जो है ये बिगेस्ट पैलोजेनिक की क्लासिफिकेशन है मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ठीक है और मोस्ट कंप्लीट क्लासिफिकेशन इट इज बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फीकेशन बेसिकली दूसरा मोस्ट एक्सेप्ट मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन थर्ड इज कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कैसा है वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन तो ध्यान रखना कि कुछ टाइप की बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सा है इसे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन कौन सा है ठीक है कंप्लीट क्लासिफिकेशन कौन सा ध्यान से देखना वो तो और टीपो क्लासिफिकेशन तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम्स को दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हेलोफाइटा एंड एम्ब्रायोफाइटा बेसिकली ठीक है तो थेलोफाइटा जो होंगे उसके 10 डिविजन से इंक्लूडेड जिसमें से 7 डिविजन तो एलगी के होंगे एक डिविजन जो होगा वो बैक्टीरिया का और एक दो डिविजन जो होंगे वो फंगस के बेसिकली एम्ब्रायोफाइटा जो होगा उसको भी फर्दर डिवाइड किया एम्ब्रायोफाइटा को वास्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे कि प्रेजेंट है या नहीं है दो में डिवाइड किया फर्दर एक तो ए ट्रैकिएटा और दूसरे ट्रैकियोफाइटा बेसिकली ठीक है तो टीपो क्लासिफिकेशन तो टीपो का जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है प्लांट किंगडम इसको डिवाइड किया है बेसिकली टू सब किंगडम के अंदर एक तो है थैलोफाइटा ठीक है एंटीबॉडी के अंदर किसी टाइप से कोई 
लीफ रूट और स्टेम का डेवलपमेंट नहीं मिलेगा और दूसरे होंगे एम्ब्रायोफाइट एम्ब्रायोफाइट ठीक है तो ये टू सब किंगडम है टू सब किंगडम ठीक है तो थेलोफाइटस जो है जिसका बॉडी थेलस लाइक है बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन रूट स्टेम है लीफ हैविंग द टेन डिविजन इसके दस डिविजन है और दस जो डिविजन है उन डिविजन के अंदर इंक्लूड किया इसने एलगी एलगी कंटेन तो सेवन डिविजन डिविजन दूसरा बैक्टीरिया एक डिविजन इसका लिया है डिविजन वन डिविजन एंड फंगस इसके लिए दो डिविजन दो क्योंकि एम्ब्रॉय फाइटा जो होगा इसको फर्दर दो में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू टिश्यू ठीक है तो वास्कुलर टिश्यूज के अंदर जायलम और फ्लोएम आता है जायलम और तो यहां पे एक तो एट ट्रैक ये डाल इन देंस डू नॉट हैव डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यूज वास्कुलर टिश्यूज बेसिकली दे आर इंक्लूड इंक्लूड फर्स्ट पैटी ओपसिडल दूसरा एल सी रॉक टोपसिडल एंड तीसरा ब्रायोक्सिडल ये तीन क्लासेस इसके अंदर इंक्लूड किया ठीक है तो हेपैटिक ओपसिडल जो है लिवर वर्ड एंड तो सिरप सिरा इंक्लूड्स ऑर्म बर्ड ऑर्म बर्ड बेसिकली बर्ड और ब्रायोप सिरा इंक्लूड द मॉसेस मॉसेस जो ट्रू मॉसेस हैं वो इंक्लूड है इसके अंदर ट्रू मॉसेस ठीक है जबकि दूसरे हमने ट्रैकियो पाइडा ट्रैकियो पाइडा तो ट्रैकियोफाइटा जो है दे है वास्कुलर टिश्यूज इन देयर बॉडी जायलम और फ्लोम प्रेजेंट होंगे उनकी बॉडी के अंदर बेसिकली ठीक है हैविंग वास्कुलर टिश्यूज टिश्यूज इन बॉडी इन बॉडी बॉडी के अंदर ठीक है तो दिस डिविजन इन क्लूज ये डिविजन है ठीक है इंक्लूड ट्रैकियो फाइटर इंक्लूड सिलोक्सिडा सिलोक्सिडा दूसरा लाइकोक्सिडा लाइकोक्सिडा तीसरा स्पिनऑक्सिडा स्पेनऑक्सिडा सिडा एंड टेरिडोक्सिडा जो होंगे इट इंक्लूड्स पल्स जिम्नोस्पम एंड एनजियोस्पम बेसिकली इसके अंदर है पल्स जिम्नो एंड एनजियोस्पम एनजियोस्पम बेसिकलीस्पम ठीक है तो दिस वॉज द ओस्ट वॉल क्लासिफिकेशन तो ध्यान रखना ओस्ट वॉल में क्लासिफिकेशन ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम से डिवाइड किया थेलोफाइटा ठीक है और 
एम्ब्रायो पाएगा तो इनका बॉडी तो थेरस लाइक होगा बेसिकली कोई कहीं एम्ब्रायो में स्पेस नहीं होगा ठीक है तो जिसके दस डिवीजन है सेवन डिवीजन तो एलगीज के हैं एक डिवीजन बैक्टीरिया था और दो डिवीजन फंगस के बेसिकली इन देंस इको वर्ल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर ठीक है और उस वर्ल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि बैक्टीरिया को भी फंगस को भी प्लांट किंगडम के अंदर ही इंक्लूड करके रखा गया है जबकि एम्ब्रायोफाइटा जो होगा वो वास्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे दो है दो टाइप के तो एक टाइप किया था इन द सेंस किसी टाइप से उनके पास वास्कुलर टिश्यूज नहीं है बेसिकली जिसके अंदर इंक्लूड किया है एफेटिक ऑक्सीडा एंथोसिडा और ब्रायोक्सीडा बेसिकली ठीक है ये तीन क्लासेस इंक्लूड्स हैं ध्यान रखना कि ये क्लासेस हैं क्लासेस ठीक है जबकि ट्रैकियोफाइटा जो है जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हैं ठीक है उनको फर्दर फोर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है उनको फर्दर फोर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया बेसिकली सिलोक्सीडा जिसके अंदर सिलोटम्स रखे गए लाइकोक्सीडा क्लामोस है जिसके अंदर आता है स्पिनोक्सीडा जिसके अंदर ऑस्टेल आता है ठीक है और टैरेक्सीडा बेसिकली जिसके अंदर फ्रांस जिम्नोस्पॉन और एनजियोस्पॉन आते हैं बेसिकली ठीक है दिस ओवरऑल वाज द पोस्ट वर्ल्ड इको क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और इसको एडेंसोनियन सिस्टम भी बोलते हैं एडेंसोनियन सिस्टम क्यों बोलते हैं क्योंकि इट इज फर्स्ट अटैम्प्ट बाय फर्स्ट अटैम्प्ट बाय एडेंसन एडेंसन बेसिकली इन 1763 थ्री बेसिकली इसके अलावा इसको पेनेटिक्स भी इसको बोलते हैं इसी और इसको क्वांटिटेटिव टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है टैक्सोनॉमी तो न्यूमेरिकल जो टेक्सोनॉमी है इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर कंप्यूटर को यूज किया जाता है बेसिकली और बेस्ड है ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के ऊपर ठीक है हर एक ऑब्जर्वेबल करेक्टर के लिए एक नंबर दिया जाएगा और उसका कोड दिया जाएगा बेसिकली देन कंप्यूटर की हेल्प से उसको प्रोसेस किया जाएगा ठीक है तब जाके उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा पर्टिकुलर ब्रांच स्पीसीज का ठीक है तो इट इज बेस्ड अपॉन इन दिस टेक्सोनॉमी कंप्यूटर का यूज किया जाएगा डन यूज बाय इट इज डन इट इज डन बाय यूजिंग कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटर कंप्यूटर की हेल्प से दूसरा इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्ट ऑब्जर्वेबल करेक्टर ठीक है नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू गिवन टू एज करेक्टर एज करेक्टर ठीक है एंड द डेटा आर कोस एंड द डेटा एंड द डेटा आर प्रोसेस प्रोसेस बाय कंप्यूटर बाय कंप्यूटर ठीक है दूसरा थिंग्स हेयर ईच करेक्टर हेयर ईच करेक्टर ईच करेक्टर इज गिवन एक फॉल वेटेज इट इज और इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस इसी का इम्पोर्टेंस दूसरा थिंग्स की एट द सेम टाइम 
at the same time hundred of characters hundred of characters characters can be considered can be considered this way any time can be considered This was the numerical text. So they are making a computer to utilize the data. If a observable to character will be given, it a particular number will be given and code will be given. And then the computer will be processed. And then the process will be given. And then the computer will be processed. 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 Phylogenetic. It is phylogenetic classification. Classification. Or it's called cladistic. See what they are. Classification or cladistics. It is proposed by proposed by Hutchinson. Hutchinson. उसने इसको proposed किया था Hutchinson. इसको Hutchinson classification भी बोला जाता है वैसे। दूसरा thing कि it is based on ये जो classification होगा वो based है evolutionary relationship के पीछे कि कौन species कैसे evolve हुआ है। ठीक है और इससे एसोसिएटेड स्पीशीज कौन सा है जैसे उनका ओरिजिन कैसे हुआ है ठीक है उनके ऊपर बेस्ड है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड है रिलेशनशिप पे बेस्ड है it uses it uses morphological characters morphological characters morphological characters form of origin and evolution of evolution of different organ of different organ उनका एडमिशन कैसे हुआ है उनका ओरिजिन कैसे हुआ है इसके लिए उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है उसको भी इस क्लासिफिकेशन में यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली यहां पे जो ट्री बनेगा जो फैमिली ट्री बनता है या एवोल्यूशनरी ट्री जो बनता है ठीक है उस ट्री को यहां पे बोला जाता है क्लेडोग्राम बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि कोकोनट हो गया ठीक है या फिर ग्रासेस फैमिली जो हो गया ठीक है तो ग्रासेस फैमिली में डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर जैसे ही है तो वहां जो ट्री बनेगा उनके बीच में ठीक है तो उस ट्री को हम बोलेंगे क्या फैमिली ट्री और द क्लेडोग्राम बेसिकली ठीक है इन दिस सिस्टम इन दिस क्लासिफिकेशन इन दिस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन द फैमिली ट्री इज कंसीडर्ड एज द फैमिली Tree. It's considered as is as cladogram. Cladogram basically. Underline that question mark. We put push that the cladogram is what is it? Okay. So, for A species, okay. So, A species is further. The different species of formation has been B has formation has been. C species का formation हो गया, D species का formation हो गया, E species का formation हो गया, F species का formation, ठीक है तो A इस species से develop हुए हैं देखो यहाँ पे सारे, A B C D जो है ना या B C D जो species है वो A A species से develop हुआ तो ये क्यों बना है उसका? This is the family tree, इसको बोला गया क्या? Family tree basic, और the cladogram, cladogram basic. ठीक है 
तो नेक्स्ट इज द कैरियो टेक्नोलॉजी अगर न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर ठीक है तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज द कैरियो टेक्नोलॉजी बेसिकली अब वो न्यूक्लियस का क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर अगर जाके देखते हैं तो क्रोमोसोम्स का नंबर प्रेजेंट है क्रोमोसोम का सेप साइज उनका बिहेवियर म्यूसेस के टाइम ठीक है तो उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज द कैरियो टेक्सोन बेसिक नेक्स्ट इज कैरियो टेक्सोन कैरियो टेक्सोन नाइन्थ इज कैरियो टेक्सोन इट इज क्लासिफिकेशन इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ठीक है और न्यूक्लियस को हम कैरियन बोलते हैं अब वो न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके बाद शेप कॉमा साइज कॉमा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स सोम्स ड्यूरिंग न्यूसिस ड्यूरिंग मीयोसिस बेसिकली ठीक है तो हम डिफरेंट स्पीसीज का अगर क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन देखें ठीक है तो प्लांट स्पीसीज के पास क्रोमोसोम का नंबर ऑब्जर्व किया जाए ठीक है लाइक मैंगो का अगर क्रोमोसोम नंबर देखा जाए तो वो वेरी करेगा पपाया क्रोमोसोम नंबर से एज वेल एज उनका सेप एंड साइज जो होगा ना वो भी वेरी करेगा ठीक है और उनका बिहेवियर जो होगा मियोसिस के टाइम ठीक है सेग्रीगेशन का जो बिहेवियर होगा वो भी वेरी करेगा बेसिकली तो अगर न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन को लेके ही क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो क्लासिफिकेशन इज नॉन एज दैरियो टेक्सोनॉमी बेसिकली ठीक है दूसरा कीमो टेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी इस कीमो टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी ये क्लासिफिकेशन है विच बेस्ड ऑन द केमिकल प्रोडक्ट सीक्रेटेड बाय द प्लांट बेसिकली और केमिकल प्रोडक्ट जो होंगे दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलिक एक्टिविटी दिस इज द क्लासिफिकेशन दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑन केमिकल प्रोडक्ट बेसिकली प्रोड्यूस बाय द प्लांट प्रोड्यूस बाय प्लांट बेसिकली स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट बेसिकली ठीक है तो सेकेंडरी मोटा मेटाबोलाइट जो है उनके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है ठीक है तो उसको बोलते हैं हम क्या कीमो टेक्सोनॉमी बेसिकली तो अलग अलग प्लांट्स का अगर देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइज का प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली कोई निकोटेन का फॉर्मेशन कर रहा है कोई ओपीएम का फॉर्मेशन कर रहा है बेसिकली ठीक है कोई मॉफिन का फॉर्मेशन कर रहा है बेसिकली ठीक है तो वो सब उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइज का तो उनको अगर लेकिन क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो कीमो टेक्सोनॉमी और अगर बात करता है कि बायो कीमो टेक्सोन में होता क्या है तो उसके बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन को अगर लिया जाए किसी स्पीसीज की को ठीक है तो उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो उनको बोलते हैं हम क्या बायो कीमो टेक्सोन बेसिकली ठीक है तो बायो केमिकल जो मॉलिक्यूल है वो कौन है होते दे मे बी द हारमोन्स दे मे बी द फिरोमोन्स बेसिकली ठीक है तो नेक्स्ट इज बायो केमिकल Is bio chemical. 
केमिकल एक्सोन में बेसिकली एक्सोन इट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट इज द क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायो केमिकल्स बायो केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स लाइक हॉर्मोन्स हो गया हॉर्मोन्स ऐसे फीरोमोन्स हो गया ठीक है तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ठीक है तो इनके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बायो कीमो टेक्सोनिकल या बायो केमिकल टेक्सोनिकल तो दिस ओवरऑल वाज द क्लासिफिकेशन व्हिच यूज इन द प्लांट किंगडम बेसिकली तो प्लांट किंगडम को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है इसके स्टेप से ग्रुप्स के अंदर रखा गया है उनको बेसिकली ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का सीरीज ठीक है या उन प्लांट्स के डेवलपमेंट का सीरीज बेसिकली ठीक है हम ऐसे बोल सकते हैं हम इकलौते क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बेसिकली तो पहले फेलोफाइटा उसके बाद ब्रायोफाइटा फिर टाइडोफाइटा फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स बेसिकली ठीक है तो वो बन बाय हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डेवलपमेंटल सीरीज जो होगा उसका उस डेवलपमेंटल सीरीज तो स्टार्टिंग में हम वहां से स्टार्ट करेंगे किससे फेलोफाइटा से फाइटा और थेलोफाइटा में स्टार्ट करेंगे एलगी से एलगी एलगी से तो इनका डेवलपमेंटल सीरीज ये एवोल्यूशनरी सीरीज है सीरीज ठीक है तो एलगीज के बाद आएंगे कौन ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बाद डेवलप होंगे टेरिटोफाइट टेरिटोफाइट के बाद जिम्नोस्पॉन्ड देन एनजीओस्पॉन्ड एनजीओ एस पर ठीक है तो इसको एग्जैक्ट डेवलपमेंटल सीरीज है पहले एलगीज आए प्लांट किंगडम के अंदर पहले एलगीज आए फिर ब्रायोफाइट्स आए फिर टेरिडोफाइट्स आए फिर जिम्नोस्पॉन्ड्स आया देन एनजीओस्पॉन्ड्स आए एनजीओ एस पर ठीक है तो इसी सीरीज में हम इसका प्लांट किंगडम को डिस्कस करते चल रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या एलगीज बेसिकली ठीक है थैंक यू